హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం బడ్జెట్ బడ్జెట్లో ఉన్న డెఫిషిట్స్ ఓకే గురించి చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ పైన ఒక వీడియో చేశాను కదా తర్వాత బడ్జెట్లో కాంపనెంట్స్ ఓకే రిసీట్ సైడ్ ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ ఏ ఉంటాయి ఓకే రెవెన్యూ బడ్జెట్ ఏంటి క్యాపిటల్ బడ్జెట్ ఏంటి సో నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇదే ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో జస్ట్ బెటర్ గో త్రూ దోస్ వీడియోస్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఓకే ఇవి తెలిస్తే మీకు ఇది ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో త్రూ దీస్ వీడియోస్ టు గెట్ బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ద కరెంట్ డిస్కషన్ సో మీరు జనరల్గా బడ్జెట్ షీట్ చూస్తే వి జనరల్లీ కమ్ అక్రాస్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెఫిషెట్స్ ఆ డెఫిషెట్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి దాన్ని ఎలా మెషర్ చేస్తారు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ ఫస్ట్ డెఫిషెట్ మన అందరికీ తెలిసింది బాగా పాపులర్ రెవెన్యూ డెఫిషెట్ సో నేను రెవెన్యూ అంటే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కాబట్టి రెవెన్యూ డెఫిషెట్ ఈజ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టోటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అంటే ఏం లేదు రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ రికరింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ఇప్పుడు మీ శాలరీస్ సబ్సిడీస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే స్కీమ్స్కి ఇచ్చేది ఓకే ఐ మీన్ స్టేట్స్కి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్కీమ్స్కి ఇచ్చే మనీ ఇలా అంతా కూడా దీన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మైట్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎసెట్స్ మైట్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎసెట్స్ అంటే ఏది ఆస్తులు సమకూర్చదు ఇది ఓకే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మన రోజువారీ ఖర్చులు ఎట్లా అట్లా అనమాట మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అనొచ్చు లేదా జనరల్గా ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని కూడా అంటే మొత్తం అంతా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ విని ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి కావాల్సిన రోజువారీ ఖర్చులు ఉంటాయి కదా అంటే శాలరీస్ కావచ్చు దాని ఇంటర్నెట్ బిల్లు కావచ్చు ఓకే పెన్లు పెన్సిల్ స్టేషన్ ఇట్లా గవర్నమెంట్ రన్ అవడానికి కావాల్సిన ఖర్చు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు అంటే ఏదైనా ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉందంటే ఒక కంపెనీ కావచ్చు ఒక ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉందంటే దాన్ని రన్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అవసరం అవుతుంది దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ అప్పు తీసుకొచ్చింది కదా దానిపైన పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఓకే అట్లానే మిగతా అవన్నీ కలిపితే రికరింగ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కలిపితే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం దాని నుంచి రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అంటే రికరింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ట్యాక్స్ రూపంలో వచ్చింది నాన్ ట్యాక్స్ రూపంలో వచ్చింది ఓకే ఇలా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తీసేస్తే వచ్చే గ్యాప్ని రెవెన్యూ డెఫిషెట్ ఇవ్వడం అంటే ఇప్పుడు డెఫిషెట్ ఉందంటే లెక్క ఏంటంటే మీ ఎక్స్పెండిచర్ మీ ఇన్కమ్ కన్నా మోర్ ఉన్నట్టు అనమాట అర్థమైందండి ఓకే సో జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే మీరు జన్ ఓకే వెరీ కామన్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఆర్ రెవెన్యూ న్యూట్రల్ బడ్జెట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెఫిషెట్ ఉందనుకోండి రెవెన్యూ న్యూట్రల్ బడ్జెట్ ఓకే ఎందుకు రెవెన్యూ డెఫిషెట్ బ్యాడ్ అని జనరల్గా ఎందుకంటారంటే ఇప్పుడు మీరు రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మీరు శాలరీ సబ్సిడీస్ కోసం కూడా అంటే మీ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ రన్ చేయడానికి అంటే పాత అప్పుల పైన ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడానికి లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంప్లాయీ శాలరీ పే చేయడానికి పెన్షన్లు పే చేయడానికి కూడా మీరు అప్పు తెచ్చుకుంటున్నారంటే మీరు ఎంత దేని పరిస్థితి ఉన్నారో ఆలోచించుకోండి మీరు అలా అప్పు చేసి శాలరీస్ ఇస్తూ ఉంటే ఓకే మరి ఇప్పుడు ఈ అప్పుని ఎలా తీరుస్తారు ఇప్పుడు అప్పు తీసుకొస్తారు శాలరీస్ ఇస్తున్నారు మరి ఈ అప్పుని ఎలా తీరుస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా అప్పు తీసుకొచ్చి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఖర్చు పడితే దాని నుంచి వచ్చే ఆదాయం కానీ మీరు అప్పు తీసుకొచ్చి ఒక స్కూల్లో హాస్పిటల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఓకే మంచిదే కానీ శాలరీస్కి పెన్షన్లకి సబ్సిడీలకి కూడా మీరు అప్పు తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంది అంటే ఏమవుతుంది ఇలా సంవత్సరాల తర్వాత మీరు అప్పులు తెచ్చుకుంటాం అంటే ఓకే అప్పులకు ఓకే ఊబిలో ఓకే రాష్ట్రం కావచ్చు దేశం కావచ్చు అప్పుల ఊబిలో ఇరుకుపోతుంది అనమాట జనరల్గా దీన్ని డెప్ట్ ట్రాప్ అనే సిచ్యువేషన్ అంటాం మనం ఓకేనా అందుకని సో మీకు అర్థం ఏంటంటే కదా రెవెన్యూ డెఫిషెట్ అంటే ఏంటంటే ద గ్యాప్ ఇటు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అనమాట ఇకపోతే జనరల్గా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఓకే ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిషెట్ ఈ ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిషెట్ అనేది టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ బడ్జెట్లో ఓకే
సో ఇప్పుడు దీని పర్పస్ ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇంతకుముందు రెవెన్యూ డెఫిషిట్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారు రెవెన్యూ డెఫిషిట్ అనేది మంచిది కాదు ఎందుకంటే మనం రెవెన్యూ డెఫిషిట్ని ఫిల్ చేయడానికి ఏదైనా మనీ బారో చేసినప్పుడు ఆ పెట్టే ఖర్చు అంతా కూడా ఏ ఎక్స్ప ఏ ఎసెట్ జనరేట్ చేయదు కాబట్టి దానివల్ల మనం అప్పులు కూడా కూరుకుపోతాం కాబట్టి రెవెన్యూ డెఫిషిట్ అవుట్ రైట్ బ్యాడ్ అని చెప్పి నేను చెప్పేశాను కానీ మీరు ఇండియాలో చూసుకుంటే ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేరే స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ కావచ్చు మోస్ట్లీ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్కి ఓకే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కొంత ఫండింగ్ అంటే కొంత గ్రాంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కొంత గ్రాంట్ రికరింగ్గా ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట గ్రాంట్ రూప గ్రాంట్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు రీపే చేయాల్సిన అప్పు అవసరం లేదు అప్పు కాదు గ్రాంట్ అంటే దే డోంట్ నీడ్ టు రీపే ఎందుకంటే ఒక స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే స్టేట్స్కి ఇస్తుంది ఓకే ఈ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఓకే ద గ్రాంట్స్ అలాకేటెడ్ గ్రాంట్స్ అలాకేటెడ్ బై ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ బై ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు స్టే స్టేట్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ వేరియస్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మోస్ట్లీ సెంట్రల్ స్పాన్స్ స్కీమ్స్ని దీని ఇండియాలో మనం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లోకి లెక్క కడతాం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా భావిస్తాం ఎందుకంటే ప్రతి నెలకో ప్రతి క్వార్టర్కో సెంటర్ ఏమో వీళ్ళకి గ్రాంట్స్ రూపంలో ఆ మనీని ఇస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి మనం దాని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా లెక్కిస్తాం కానీ ఇలా గ్రాంట్ ఇచ్చిన కొంత అమౌంట్ స్టేట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఓకే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాంట్స్ వుడ్ ఎండ్ అప్ రిజల్టింగ్ ఇన్ సమ్ క్యాలకులేషన్స్ నేను ఇంతకుముందు ఓకే ఇంతకుముందు రెవెన్యూ డెఫిషిట్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ డెఫిషిట్ జనరలీ డజంట్ క్రియేట్ ఇన్ ఎసెట్ అందుకే మనం బ్యాడ్ అన్నాం ఒక ఆస్తి అనేది లేదంటే ఒక ఎసెట్ అనేది క్రియేట్ కాకపోతే అప్పు తెచ్చి ఖర్చు పెట్టడం మీనింగ్ లేదని చెప్పి నేను అవుట్రేట్ చెప్పాను కానీ ఈయన ఏమంటారంటే సెంటర్ స్టేట్స్కి ఇచ్చే ప్రతి పైసా కూడా ఓకే ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ ఇట్ డజన్ క్రియేట్ ఎసెట్స్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రాంట్స్ వీ ఆర్ గివింగ్ టు స్టేట్స్ ఈజ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ అండ్ దాట్ వీ ఆర్ రిపోర్టింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే సో మేము ప్రతి పైసా కూడా స్టేట్స్కి ఇచ్చేది ఓకే మొత్తం అది ఓకే వాళ్ళ డే టు డే రోజువారీ ఖర్చులకు ఖర్చు పెట్టట్కోవట్లేదు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ మేము గ్రాంట్గా ఇచ్చే దానివల్ల వాళ్ళు ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే దట్ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ టెన్యూర్ ఓకే సో ఈ క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ అనేది ఈ స్టేట్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక స్కూల్కో హాస్పిటల్కో ఏదో ఒక క్యాపిటల్ ఎసెట్ క్రియేట్ చేస్తారు సో మేము ఏదైతే స్టేట్స్కి క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేయడం గ్రాండ్స్ రూపంలో ఇస్తున్నామో అది మా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ చూపిస్తాం సో కాబట్టి మొత్తం రెవెన్యూ డెఫిషిట్ అనేది నిజంగా మనం బాధర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డెఫిషిట్ వీ షుడ్ రియల్లీ బాధర్ అంటే రెవెన్యూ డెఫిషిట్ అనిలోంచి గ్రాంట్స్ అలాకేటెడ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ అంటే ఏదైతే ఓకే క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి స్టేట్స్కి మేము గ్రాంట్ రూపంలో ఇస్తున్నామో అది తీసేగా ఆ మిగతా రెవెన్యూ డెఫిషిట్ అనేది రియల్లీ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు వరీ అనమాట దాన్ని ఆయన ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిషిట్ అన్నారు అంటే ఏంటంటే మీకు అర్థమైంది కదా రెవెన్యూ డెఫిషిట్ మొత్తంలోంచి మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్కి గ్రాంట్ రూపంలో అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి లేదంటే ఒక స్కూల్ హాస్పిటల్ సర్వశిక్ష అభియాన్ ఓకే స్కీమ్ పేరు మీద నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ స్కీమ్ పేరు మీద వాళ్ళకి మేము ఇచ్చే ప్రతి పైసా కొంత మనకు అమౌంట్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ సో అందుకని మొత్తం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు ఎప్పుడు కూడా డజంట్ క్రియేట్ ఎనీ క్యాపిటల్ ఎసెట్ అని ఎనీ ఎసెట్ అని చెప్పి మీరు అపోవపడద్దు కొంత మేము ఇచ్చే గ్రాంట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ కాబట్టి ఆ మనీ తీసేగా మిగతా రెవెన్యూ డెఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిట్ అని ఆయన అన్నారు అండ్ దాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ డెఫిట్ దాట్ వీ నీడ్ టు వరీ బట్ నాట్ ది రీ ఓకే దిస్ రెవెన్యూ డెఫిట్ అని చెప్పి ఆయన ఉద్దేశం అనమాట అందుకని ఆయన అంటారంటే రెవెన్యూ డెఫిట్ పూర్తిగా అవుట్ రైట్లీ బ్యాడ్ కాదు వాట్ షుడ్ రియల్లీ బోదర్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ది కాంపొనెంట్ ఆఫ్ గ్రాండ్స్ అలాకేటెడ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎసెట్స్ అనమాట ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటారు నాకు తెలిసి నా ద థర్డ్ డెఫిషిట్ అందరికీ కామన్గా తెలిసింది ఫిజికల్ డెఫిషిట్ అనేది ఈ ఫిజికల్ అనే పదాన్ని కూడా నేను అర్థం చెప్పాను కదా సో ఫిజికల్ డెఫిషిట్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్
ఇన్కమ్ లోపం వచ్చేది ఓకే బారోయింగ్స్ అనేది డెట్ క్రియేటింగ్ రిసీట్ బారోయింగ్ కావచ్చు ఎన్ని అదర్ లైబిలిటీస్ ఇస్ ద డెట్ క్రియేటింగ్ రిసీట్స్ అనమాట ఓకే జనరల్గా బారోయింగ్స్ అంటే బాండ్స్ అమ్మగా రైట్ చేసింది లైబిలిటీస్ అదర్ లైబిలిటీస్ అని చూస్తారు మీరు బడ్జెట్ స్టేట్మెంట్లో అదర్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ అకౌంట్ నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఓకే స్మాల్ సేవింగ్స్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ప్రజలకి పబ్లిక్ అకౌంట్ నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ ఓకే అప్పు తీసుకుంటుంది దాన్ని అదర్ లైబిలిటీస్ అంటాం జనరల్గా బారోయింగ్స్ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ సేల్ చేయవచ్చు మనీని బారోయింగ్స్ అంటే ఉంటుంది ఈ బారోయింగ్స్ అండ్ అదర్ లైబిలిటీస్ కాకుండా మిగతా ఏ రిసీట్ అయినా సరే వాటిని నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ అంటే దీస్ ఆర్ ద రిసీట్స్ విచ్ డజంట్ జనరేట్ ఎనీ డజంట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎనీ లైబిలిటీ అఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో సింపుల్గా ఏంటంటే ఇన్కమ్ అని కాకపోతే ఏంటంటే ఎకానమిస్ట్కి ఇది ఒక ప్రాబ్లం దే మేక్స్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ఓకే దే మేక్ ఇట్ వెరీ కాంప్లెక్స్ అనమాట ఇలాంటి టర్మ్స్ అని ఉపయోగించి సో మీరేం టెన్షన్ పడద్దు సింపుల్లీ ఫెస్కల్ లెఫ్ షీట్ అంటే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ ఇన్కమ్ దాన్ని టోటల్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ రిసీట్స్ ఒకవేళ ఎలాంటి టైమ్ వస్తే మీరు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సి వస్తుంది ఓకే రిసీట్ విచ్ డజన్ క్రియేట్ ఇన్ డెట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఎవర్ యూ రిసీవ్ అంటే మీకే మీకు మీ ఆదాయ మీకు వచ్చే మనీలో ఏదైతే మీకు లైబిలిటీ కాదో మిగతా దాంతో మీరు ఉంచేసుకోవచ్చు కదా దాట్ ఈస్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద టోటల్ నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ రిసీట్ అనమాట సో దాట్ ఈస్ హౌ ఫిజికల్ డెఫిట్ ఈస్ మెషర్డ్ ఓకే సో ఫిజికల్ డెఫిట్ ఎంత ఉండాలి ఎంత మేరకు ఉండాలి అనేది సెపరేట్ వీడియో ఓకే దీని తర్వాత ఉన్న వీడియో లో ఉంటుంది యూ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ నెక్స్ట్ డెఫిట్ ఏంటంటే ప్రైమరీ డెఫిట్ ప్రైమరీ డెఫిట్ హౌ డూ యూ మెజర్ ప్రైమరీ డెఫిట్ ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ డెఫిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అనమాట మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఫిజికల్ డెఫిట్ వాట్ ఆర్ ఫిజికల్ డెఫిట్ కరెస్పాండ్స్ టు ద బోరోయింగ్స్ అంటే ఓకే చెప్పాలంటే అబ్సల్యూట్ నెంబర్ ఏంటి బోరోయింగ్స్ ఎంత అప్పు చేస్తున్నాము అందులో మనం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఖర్చు పెడుతున్నాము ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్కి ఎంత ఖర్చు పడుతున్నాం మిగిలింది ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ప్రైమరీ డెఫిట్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు సింపుల్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఓకే ఒక రెండు సినారియోస్ చెప్తాను ఏ అనేది ఒక సినారియో బి అనేది ఒక సినారియో ఒక గవర్నమెంట్ ఉందండి అది ఫిజికల్ డెఫిట్ దాని ఫిజికల్ డెఫిట్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ నెంబర్ ఓకే వంద రూపాయలు అప్పు తీసుకొస్తుంది అందులో తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఓకే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అంటే పాత అప్పు పైన తొంభై ఓకే తీర్చ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడానికి తొమ్మిది రూపాయలు ఖర్చు పడుతుంది అంటే మిగిలింది ఎంత ఉంది ఒక రూపాయి ఉంది అంటే దిస్ రూ ఓకే వన్ రూపీ ఈ సైకల్ కాలేజ్ ప్రైమరీ డెఫిట్ అనొచ్చు ఇంకొక సినారియో ఉంది ఓకే వంద రూపాయలు అప్పు తెస్తుంది గవర్నమెంట్ కానీ రూపాయి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ మీద ఖర్చు పడుతుంది ఓకే అంటే మిగతా తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఈ సంవత్సరం ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది అని మిగిలిపోతుంది అనమాట సో ఇదొక సిచ్యువేషన్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వంద రూపాయలు అప్పు తెస్తుంది అందులో ఒక తొంభై తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పాత అప్పు పైన ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్గా వాడేస్తుంది అంటే ఈ సంవత్సరం ఖర్చు పెట్టడం కోసం తను అప్పు తెచ్చిన వంద రూపాయలు ఒక రూపాయే తన దగ్గర మిగులుతుంది ఇంకో సినారియో ఏంటంటే వంద రూపాయల అప్పులో ఒక రూపాయే పాత అప్పుల పైన ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్గా వాడుతుంది ఓకే మిగతా తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఈ సంవత్సరం వాడుకోవడానికే తన దగ్గర అట్ట పెట్టుకుంటుంది ఈ రెండు సిచ్యువేషన్లు ఏది మీకు బెటర్ అనిపిస్తుంది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో నేను దాన్ని బట్టి నేను రిప్లై ఇస్తాను తర్వాత సరేనా ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెఫిషెట్స్ ఓకే సో ఇవి ఓకే ట్రెండ్స్ ఇన్ డెఫిషెట్స్ సో నేను ఆ ప్రైమరీ డెఫిషెట్ ఆ ఏబిలో ఏది కరెక్ట్ అనేది నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను బట్ నేను ఇక అంటే కరెక్ట్ కరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవ్వడం కోసం అంటే ఇది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బడ్జెట్ నుంచి తీసాను అండి సో మీకు ఐ వుడ్ ఆల్సో సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ ద డెఫిషెట్స్ ఓకే దీస్ డెఫిషెట్స్ ఈ బ్లూ లైన్ అనేది ఓకే ఫిజికల్ డెఫిషెట్ ఇది రెవెన్యూ డెఫిషెట్ గ్రీన్ ఏమో ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిషెట్ ప్రైమరీ డెఫిషెట్ సో పాత్ చేసి ఈ ట్రెండ్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ఓకే నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి చూస్తే మీరు ఎందుకు ఈ సడన్గా రైజ్ అయిందంటే కోవిడ్ వల్ల కదా సో తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ ట్రెండ్ కూడా ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు మేక్ ఏ నోటీస్ అబౌట్ ద ట్రెండ్ అండ్ దిస్ డెఫిషెట్స్ ఓకే పాత్ చేసి చూడండి ఆ నెంబర్స్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు రిమంబర్ ద ట్రెండ్ ఇక చూస్తే మీరు
సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి అంటే ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ ఏదైతే అప్పు తెచ్చుకోవాలని అనుకుంటుందో ఆ అమౌంట్ పదహారు లక్షల అరవై ఒక్క వాళ్ళ నూట తొంభై ఆరు కోట్లు ఓకే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపితో సమానం అనమాట ఇప్పుడు ప్రైమరీ డెఫిట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏడు లక్షల ఇరవై వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఇది ఓకే దిస్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో రేపు మీరు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిట్ కావచ్చు ట్రేడ్ డెఫిట్ కావచ్చు ఇలా డెఫిట్ అనేది ఎప్పుడైనా మెజర్ చేసినప్పుడు ఇది అబ్సల్యూట్ నెంబరు ఈ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి మనం జనరల్గా సేవింగ్స్ని సేవింగ్స్ టు జీడిపి రేషియో ఓకే రేషియోలో అలాగే ట్యాక్స్ని కూడా టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఓకే ఇది యాజ్ ఎ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇట్లా ఓవరాల్గా జీడిపితో కంపేర్ చేసుకోవడం అనేది ఒక అనువ అయితే దట్ రియలీ హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ బెటర్ అనమాట ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫ